Welcome students today we are going to discuss some theorems based on characteristic vectors and characteristic roots and the first result is prove that a matrix and its transpose has same characteristic roots क्या प्रूव करना है इस केस में आपको कि अगर आपके पास है कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ए देन इस मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज दोनों के जो करेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे सेम अब जो करेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो होते क्या करेक्टरिस्टिक रूट्स आर नथिंग बट रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक पोलोमियल इट मीन्स अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक पोलॉमियल दोनों का सेम हो जाए तो ऑब्वियसली उसके करेक्टरिस्टिक रूट्स भी क्या होंगे सेम सो टू प्रूव दिस रिजल्ट वी प्रूव दैट कि इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा वो क्या होगा सेम और किसी भी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका करेक्टरिस्टिक पोलॉमियल क्या होता है डिटामिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई फाइन तो हमें इन दोनों के करेक्टरिस्टिक रूट्स को इक्वल शो करने के लिए क्या शो करना है वी हैव टू शो द करेक्टरिस्टिक पोलॉमियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और वो किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस लैमडा आई का डिटामिनेट फाइन टू प्रूव दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूव दीज टू वैल्यूज आर इक्वल नाउ फर्स्ट चेक वॉट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन एंड उसके एलिमेंट्स हैं सपोज ए वन वन ए वन टू अप टू ए वन एन एंड ए टू वन ए टू टू अप टू ए टू एन एंड सो ऑन अप टू ए एन वन ए एन टू अप टू ए एन एन देन वॉट इज यूर ए माइनस लैमडा आई मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स क्या होगी हमने पहले भी लास्ट कुछ लेक्चर्स uh, में लास्ट लेक्चर्स में ये चीज की है डोमिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है इस मैट्रिक्स में से सिर्फ डायगनल एंट्रीज में से लैमडा क्या हो जाएगा सब और बाकी सारी एंट्रीज क्या रहेंगी सेम सो so, क्या आएगी मेरे पास मैट्रिक्स ए वन वन माइनस लैमडा पहले सिर्फ डायगनल एंट्रीज लिख लेते हैं ए टू टू माइनस लैमडा एंड ए एन एन माइनस लैमडा अब बाकी सारी एंट्रीज क्या रहेंगी सेम दैट इज ए वन टू ए वन एन ए टू वन ए टू एन सो वन अप टू ए एन वन ए एन टू ए एन एन माइनस लैमडा फाइन नाउ वी कैलकुलेट वॉट इज ए ट्रांसपोज माइनस लैमडा आई पहले ए का ट्रांसपोज ले ले ए का ट्रांसपोज क्या आएगा रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज सो फर्स्ट रो आपकी क्या बन जाएगी फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो विल बी योर सेकेंड कॉलम एंड एन एथ रो विल बी योर एन एथ कॉलम फाइन नाउ वट इज योर ए ट्रांसपोज माइनस लैमडा आई ये क्या होगा इस मैट्रिक्स में से लैमडा आई मैट्रिक्स से माइनस करोगे तो इसका मतलब अगेन इसकी डायगनल एंट्रीज में से लैमडा क्या हो जाएगा सब और बाकी सारी एंट्रीज सेम तो क्या आएगी आपके पास मैट्रिक्स पहले हम सिर्फ डायगनल एंट्रीज लिख लेते हैं एंड सो वन अप टू ए एन एन माइनस लैमडा बाकी एंट्रीज ए टू वन एंड सो वन अप टू ए एन वन सेम देन ए वन टू एंड सो वन अप टू ए वन एन नेक्स्ट इज ए टू एन एंड सो वन अप टू ए एन टू क्लियर सो नाउ ए माइनस लैमडा ये मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज माइनस लैमडा आई दिस मैट्रिक्स है हमें शो करना है इन दोनों मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा सेम एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये दोनों मैट्रिक्स जस्ट एक दूसरे का ट्रांसपोज है कैसे इसकी जो फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम है इसकी जो सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम है दिस इज ए वन वन माइनस लैमडा ए वन टू ए वन एन तक ये भी क्या है ए वन वन माइनस लैमडा ए वन टू अप टू ए वन एन नेक्स्ट रो ए टू वन ए टू वन ए टू टू माइनस लैमडा ए टू टू माइनस लैमडा ए टू एन ए टू एन मतलब जो इसमें रोज थी वो इसमें क्या बनगी 
कॉलम्स सो इट मीन्स दिस एंड दिस ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के जस्ट क्या है ट्रांसपोज एंड यू ऑल नो कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है दोनों का डिटामिनेंट हमेशा आपस में क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटामिनेंट हमेशा आपस में क्या होता है इक्वल तो ये दोनों मैट्रिक्स भी जस्ट एक दूसरे की ट्रांसपोज ही है इट मीन्स इन दोनों का डिटामिनेंट भी आपस में क्या होगा इक्वल एंड दिस वट यू हैव टू प्रूव कि इन दोनों का डिटामिनेंट आपस में क्या होना चाहिए इक्वल अगर डिटामिनेंट इक्वल इसका मतलब करेक्टरिस्टिक पॉलोमियल सेम करेक्टरिस्टिक पॉलोमियल सेम तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ उसके करेक्टरिस्टिक रूट्स भी क्या होंगे सेम एंड दिस यू हैव टू प्रूव कि इन दोनों मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है सेम नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर क्या प्रूव करना है हमें जीरो किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक रूट या करेक्टरिस्टिक वैल्यू सिर्फ तभी होगी अगर वो मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो और यहां कंडीशन इफ एंड ओनली इफ है यानी कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो जीरो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी और अगर आइगन वैल्यू उस किसी भी मैट्रिक्स की जीरो है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी सिंगुलर सो वी सपोज प्रूफ में पहले हम मान लेते हैं ए कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू क्या है जीरो फाइन नाउ आइगन वैल्यू क्या होती हैं जो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती हैं सेटिस्फाई वो लैमडा की वैल्यूज जो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती हैं सेटिस्फाई इसका मतलब अगर जीरो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है देन जीरो मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन अगर हम लैमडा को यहां जीरो पुट करें सो वॉट विल यू गेट इफ आई पुट लैमडा इज इक्वल टू जीरो जीरो इन टू एन एनी मैट्रिक्स इज जीरो तो ए में से नल मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगी ए मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड वॉट इट मीन्स कि ए इज सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है जीरो तो यहां से क्या प्रूफ हुआ अगर जीरो इस मैट्रिक्स का की आइगन वैल्यू है तो ये मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर नाउ उल्टा प्रूफ करें इसमें सेकंड पार्ट क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ केस है हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर जीरो आइगन वैल्यू है तो मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर अब इससे रिवर्स क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ए सिंगुलर है तो जीरो इस मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए आइगन वैल्यू हाउ विल यू प्रूव दिस अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब डोमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो Now this can be written as a minus zero i is equals to zero. लिख सकते हैं हम इस a को a minus zero i. So what it means कि a minus lambda i equal to अगर zero ये characteristic equation है तो zero इस characteristic equation को क्या कर रहा है satisfy. It means zero is the eigen value of this matrix A. Hence it is proved. दोनों पार्ट प्रूफ हो गए कि अगर जीरो आइगन वैल्यू है तो मैट्रिक्स क्या होगी सिंगुलर और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो जीरो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ए अगर आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है देन प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स ए का जो इनवर्स है उसकी आइगन वैल्यूज आर रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए वॉट इट मीन्स कि अगर लैमडा ए की आइगन वैल्यू है लैमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैमडा का जो रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल ऑफ लैमडा इज वन बाय लैमडा दैट इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स This you have to show कि अगर कोई matrix non singular है तो जो आइगन वैल्यूज ए की हैं उनके रेसिप्रोकल्स ए इनवर्स के क्या होंगे आइगन वैल्यूज फाइन हाउ विल यू प्रूव दिस अगर लैमडा ए की आइगन वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ कि देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वैक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू लैमडा एक्स फाइन ये रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं कि अगर लैमडा आइगन वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है दैट वेक्टर इज सेट टू बी 
आइगन वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स राइट अब ए नॉन सिंगुलर है इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है ए इनवर्स और इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वॉट विल यू गेट दिस इंप्लाइज अब मैट्रिक्स में हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसलिए हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं वी कैन राइट इट एज ए इनवर्स इन टू ए इन टू एक्स इज इक्वल टू लैमडा इज जस्ट अ स्केलर तो वी कैन राइट एज ए इनवर्स एक्स फाइन अब ए और ए इनवर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है वो आइडेंटिटी सो इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन टू एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास एक्स वेक्टर और ये क्या आया लैमडा टाइम्स ए इनवर्स एक्स नाउ ए क्या है नॉन सिंगुलर इसका मतलब जो लैमडा है वो जीरो नहीं हो सकता क्यों अभी हमने पीछे क्या किया कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तभी जीरो उसका आइगन उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तभी जीरो हमारा क्या है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और अगर मैट्रिक्स क्या हुई नॉन सिंगुलर तो इसका मतलब क्या हुआ जीरो उसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती क्यों अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और जीरो उसकी आइगन वैल्यू हुई तो यहां से क्या है कि अगर जीरो किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए सिंगुलर बट हमें कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है नॉन सिंगुलर इट मीन्स कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है तो इन दिस केस जो लैमडा है दैट इज एन आइगन वैल्यू तो लैमडा कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो अगर लैमडा जीरो नहीं है तो हम लैमडा नॉन जीरो से लैमडा से डिवाइड कर सकते हैं जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा दिस इज इक्वल्स टू वन बाय लैमडा इन टू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स फाइन नाउ वॉट इट मीन्स दिस इज मैट्रिक्स इन टू नॉन जीरो वैक्टर एक्स is equal to a scalar into x it means this scalar is a is an eigen value of this matrix agar hum yahan se compare kare hum ye equation kaise likhte hain matrix into a vector is equals to an eigen value of that matrix into the same vector x eigen vector x agar hum in dono cheezon ko compare kare to ab kya hoga matrix a ki jagah kya hogi a inverse Into a non-zero vector is equals to a scalar into that vector. इसका मतलब ये scalar क्या बना? Eigen value of this matrix. So what you have proved कि अगर इस matrix की eigen value lambda है, तो इस matrix की eigen value क्या होगी? One by lambda. And this you have to prove कि अगर a matrix की eigen value lambda है, तो a inverse की eigen values क्या होंगी? इसकी reciprocals. Prove that the matrices A and B inverse AB have the same eigenvalues, where B being an invertible matrix of same order as A. क्या prove करना है आपको कि matrix A and B inverse AB इन दोनों matrices के जो eigenvalues होंगी और you can say characteristic roots होंगे वो क्या होंगे same. Where B is an invertible matrix. Invertible मतलब वो matrix जिसका inverse exist करता है. और यू कैन से विच इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइन नाउ किसी भी दो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इक्वल शो करने के लिए हम क्या शो करते हैं कि दोनों का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है वो क्या होना चाहिए सेम सो वी फाइन द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी इनवर्स बी ए बी ये किसके इक्वल होगा डिटामिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी माइनस लैमडा टाइम्स आई यही होगा इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइन नाउ This identity matrix I can be written as B inverse into B. लिख सकते हैं हम इस चीज को ऐसे Now this is equals to lambda is just a scalar. So we can write this as B inverse A minus lambda times identity matrix into B. ये कैसे लिखा हमने This can be written as इसको भी हम फर्दर लिख सकते हैं B inverse ए बी माइनस बी इनवर्स Lambda times i into b. If you multiply this, we will get again this value. So we can just write this term as 
दिस अब बी इन वर्स लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लिया एंड बी को राइट हैंड साइड से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बना बी इन वर्स ए माइनस लैमडा ए इन टू बी अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के क्या होगा इक्वल फाइन नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है उनके डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल मीन्स क्या कह रहे हैं हम इसमें कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है उन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल यहाँ तीन मैट्रिक्स है तीनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा उनके डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल फाइन अब डिटर्मिनेंट क्या है जस्ट अ नंबर तो नंबर्स में हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स या तो रियल नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और वो कम्यूट करते हैं तो वी कैन राइट दिस एज क्या लिख सकते हैं इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन वर्स इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी अब हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में रिजल्ट किया था डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन वर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, this result you have done in your first chapter. So apply this result here. क्या वैल्यू आएगी हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिस विल कैंसल आउट सो इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई सो वॉट वी गेट फ्रॉम हेयर कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू सो फाइनली वॉट यू गेट B इनवर्स ए बी माइनस लैमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा आई सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉलोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉलोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलोमियल सेम है तो ऑब्वियसली उनके करेक्टरिस्टिक रूट्स भी क्या होंगे सेम इसका मतलब इनकी आइगन वैल्यूज क्या होगी सेम फाइन So, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी सेम सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती हैं माल ए एंड सी दो मैट्रिक्स हैं ये सिमिलर कब होंगी अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट कर जाए बी सच दैट बी इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू सी ए और सी आपस में सिमिलर कब होंगे अगर एक ऐसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए B सच दैट B इनवर्स ए बी किसके इक्वल हो C के इक्वल तो इस केस में जो B इनवर्स ए बी है वो किसके इक्वल है C के इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू दिस मैट्रिक्स तो इन दोनों के जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या होंगी सेम क्यों क्योंकि A और B इनवर्स ए बी की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं सेम और B इनवर्स ए बी है क्या नथिंग बट C That means if two matrices matrices are similar, then their eigen values are also same. Fine. Now the next result is if lambda is an eigen value of a non-singular matrix A. अगर आपके पास कोई एक non-singular matrix है A और lambda उसकी क्या है eigen value, then determinant of A by lambda is eigen value of adjoint of A. लास्ट केस में पहले हमने क्या निकाला था ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज अब किसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है एट ज्वाइंट ऑफ ए की मान लेते हैं ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और लैमडा इसका क्या है लैमडा इसकी क्या है आइगन वैल्यू इसका मतलब एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स एंड एक्स इज अ नॉन जीरो वैक्टर नाउ Now, हमें क्या करना है एट ज्वाइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज निकालनी है सो मल्टीप्लाई दिस बाय एट ज्वाइंट ऑफ ए वॉट यू विल गेट एट ज्वाइंट ऑफ ए इन टू ए एक्स इज इक्वल्स टू लैंड एज जिस स्केलर सो वी कैन राइट इट एज एट ज्वाइंट ऑफ ए इन टू एक्स फाइट नाउ आप मैट्रिस एसोसिएटिव होती हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं सो वी कैन राइट इट एज एट ज्वाइंट ऑफ ए इन टू ए इन टू एक्स इज इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स एट ज्वाइंट ऑफ ए इन टू एक्स फाइन नाउ ये प्रॉपर्टी भी हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी अगर मैट्रिक्स को उसके एट ज्वाइंट से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है डिटामिनेंट ऑफ ए इन टू आई एन चाहे एट ज्वाइंट लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स के चाहे 
राइट हैंड साइड पे तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल हुई दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू एक्स इज इक्वल टू लामडा टाइम्स एट ज्वाइंट ऑफ ए इंटू एक्स ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फर्दर क्या आएगा फर्दर एक्स फाइन नाउ लामडा इज अ नॉन जीरो वैल्यू क्यों नॉन जीरो है बिकॉज हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या दी हुई है नॉन सिंगुलर अब हम हमने किया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जीरो कभी भी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती तो इसका मतलब लैमडा इज नॉन जीरो और लैमडा अगर नॉन जीरो है तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ नंबर तो जब लैमडा से डिवाइड करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा स्केलर इन टू एक्स इज इक्वल टू एट ज्वाइंट ऑफ ए इन टू एक्स इट मीन्स मैट्रिक्स इन टू वैक्टर इज इक्वल टू स्केलर इन टू द सेम वैक्टर सो वॉट इट मीन्स इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हुई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई लैमडा एंड दिस यू हैव टू शो नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज शो दैट करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ हमीशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल मतलब अगर कोई मैट्रिक्स हरमिशन है तो उसके सारे आइगन वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे रियल नंबर्स मतलब जो लैमडा की वैल्यूज होंगी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी रियल नंबर्स अब मैट्रिक्स हमें हरमिशन दी हुई है इसका मतलब उसका कॉन्जुकेट ट्रांसपोर्स किसके इक्वल होगा ए के इक्वल फाइन अब लेट सपोज लैमडा इज एन आइगन वैल्यू और यू कैन से करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए फाइन A is an Hermitian matrix and lambda is eigen value of A. So it means there exists a non-zero vector x such that A x is equal to lambda x. अब हम इस पूरी equation का conjugate transpose ले लेते हैं मतलब A x अगर ये दोनों आपस में equal हैं तो इनके conjugate transpose भी आपस में क्या होंगे equal. Fine? क्या आएगा भी यहाँ से? This is A B conjugate transpose. Product का conjugate transpose किसके equal होता है matrices में? पहले सेकेंड वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज फिर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज हेयर लैमडा इज नॉट अ मैट्रिक्स इट इज अ स्केलर एंड दिस इज अ मैट्रिक्स तो इसमें स्केलर के ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं है सो क्या आएगा सिर्फ लैमडा कॉन्जुकेट इन टू एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय राइट फ्रॉम द राइट हैंड साइड इसमें एक्स से क्या कर दो मल्टीप्लाई फाइन अब ए कॉन्जुकेट ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के इक्वल वाई बिकॉज ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है हरमिशन मैट्रिक्स तो क्या आएगा आपके पास एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा कॉन्जुकेट इन टू एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू एक्स हमने सिर्फ क्या पुट किया ए कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ना ए एक्स किसके इक्वल है ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स तो इसको दोनों साइड से हम एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे सो वॉट यू गेट This value is equals to x conjugate transpose into lambda into x. Now lambda is just a scalar, so we can write it as lambda into x conjugate transpose into x is equals to lambda conjugate x conjugate transpose into x. Now दोनों को एक साइड कर लेंगे तो क्या आएगा Lambda minus lambda conjugate into x conjugate transpose into x is equals to zero. Fine. So finally, what we get? Lambda minus lambda conjugate into x conjugate transpose into x is equals to zero. Now x क्या है? It's a non-zero vector. Why? It's an eigen vector corresponding to eigen value lambda. Eigen vectors are always non-zero vectors. Now ये non-zero vector है तो इसका conjugate transpose भी non-zero होगा. But इन तीनों का product zero है तो कम से कम एक चीज क्या होनी चाहिए? Zero. So what will be zero? This must be equal to zero. ये जीरो मतलब लैमडा इज इक्वल टू लैमडा कॉन्जुकेट अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉन्जुकेट उन्हीं के इक्वल होता है दे ऑल आर रियल नंबर्स रियल नंबर्स ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉन्जुकेट उन्हीं के इक्वल होता है इसका मतलब क्या हुआ लैमडा शुड बी अ रियल नंबर इट मीन्स वी हैव टू जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया क्या प्रूफ कर दिया हमने अगर लैमडा किसी भी हार्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो वो क्या होंगे रियल नंबर्स सो आइगन वैल्यूज ऑफ हरमिशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल नाउ अगर हरमिशन की जगह आपको मैट्रिक्स दी हो रियल्स मेट्रिक मैट्रिक्स 
you have to prove characteristic roots of a real symmetric matrix are all real real symmetric matrix ka matlab kya hai wo matrix jo symmetric ho aur jiski sari entries kya ho real numbers agar kisi matrix ki sari entries real numbers hai to uska matlab kya hua us matrix ka conjugate usi ke equal hoga so let a be a real symmetric matrix to iska matlab iska conjugate isi matrix ke kya hoga equal now what about the transpose that is equals to a transpose so from here what you get it is a conjugate transpose is equals to a transpose ab matrix hame symmetric di hui hai what do you mean by symmetric wo matrix jiska transpose usi ke kya hota hai equal to iska matlab a transpose bhi kiske equal hoga a ke so what you get finally from here ki a conjugate transpose is equals to a अगर मैट्रिक्स रियल मैट्रिक है इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या हुई हरमिशन मैट्रिक्स भी हुई हरमिशन है तो हरमिशन मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं रियल इसका मतलब इस मैट्रिक्स की भी सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी रियल नेक्स्ट इज अगर आपके पास मैट्रिक्स अब कौन सी दी हुई है स्क्यू हमीशन इफ यू हैव गिवन अ स्क्यू हमीशन मैट्रिक्स देन इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी अगर हरमिशन मैट्रिक्स है तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स और अगर स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी नाउ लेट्स प्रूव दिस ए मान लेते हैं कि अब स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स है अगर स्क्यू हमिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल माइनस ऑफ ए के इक्वल नाउ सपोज लैमडा इज एन आइगन वैल्यू एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो क्या है एक्स तो आइगन वेक्टर एक्स है तो एक्स इज ऑब्वियसली नॉन जीरो देन वॉट इट मीन्स कि ए एक्स किसके इक्वल होगा लैमडा एक्स के इक्वल फाइन नाउ अगेन टेक इट्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज बोथ साइड्स क्या आएगी वैल्यू सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था दिस इज एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू ए कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैमडा कॉन्जुकेट इन टू एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज Now again, x conjugate transpose किसके इक्वल है माइनस ए के तो इट इज माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू लैमडा कॉन्जुकेट इन टू एक्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज नाउ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ना वट इज दिस ए एक्स किसके इक्वल है ए एक्स हमने क्या लिया था ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स इसी के ऊपर हमने कॉन्जुकेट ट्रांसपोज अप्लाई किया था सो सब्सिट्यूट द वैल्यू हेयर क्या आएगा x conjugate transpose into lambda x is equals to lambda conjugate x conjugate transpose into x now lambda is just a scalar so we can write it as minus of lambda x conjugate transpose into x is equals to lambda conjugate x conjugate transpose into x ab is term ko dono ko ek side kar lo isko udhar leke jayenge to hamare paas kya ban jayega lambda conjugate aur ye udhar jaake kya ho jayega plus lambda and x conjugate transpose into x is equals to 0 now again these two values can never be equal to 0 to kya 0 hoga lambda conjugate plus lambda is equals to 0 now lambda is a scalar so it can be a real number or it can be a complex number so at the most it can be a complex number to agar main lambda ko complex number lu to ye kis type ka hoga a plus iota b type ka then what is its conjugate this is a minus iota b then what will be lambda plus lambda conjugate we just have to add these two agar addition karenge to ye cancel out ho jayega means we are left with 2a now here what is this lambda plus lambda lambda conjugate is 0 iska matlab 2a is 0 2 to 0 ho nahi sakta to kya 0 hoga a must be equal to 0 aur agar a 0 ho gaya lambda mein to lambda kya hoga iota times b now अगर b जीरो है दिस इम्प्लाइज लैमडा इज इक्वल टू जीरो और अगर b नॉन जीरो है दिस इम्प्लाइज लैमडा इज प्योरली इमेजनरी एंड दिस यू हैव टू शो हमें यही शो करना था कि जो मैट्रिक्स है अगर स्क्यू हरमिशन है तो उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजनरी now the next result is prove that any two characteristic vectors corresponding to two distinct eigen values do distinct eigen values ke corresponding jo eigen vectors aayenge kisi bhi hermitian matrix ke wo aapas mein kya hone chahiye orthogonal 
ऑर्थोगनल का मतलब सपोज पहले हमें क्या कहा है इसमें अगर एक मैट्रिक्स हर्मिशन है सो लेट ए बी अमिशन मैट्रिक्स इसका मतलब ए कॉन्जुकेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा ए के इक्वल फाइन अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो दो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आएंगे दे आर ऑर्थोगनल सो फर्स्ट वी कंसिडर लैमडा वन एंड लैमडा टू आर टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है दैट इज सपोज एक्स वन एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है या कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर है वो क्या होगा एक्स टू अगर ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैमडा वन इसका मतलब क्या हुआ ए एक्स वन इज इक्वल टू लैमडा वन एक्स वन एंड ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैमडा टू इसका मतलब ए एक्स टू इज इक्वल टू लैमडा टू टाइम्स एक्स टू हमें प्रूफ करना है कि जो ये आइगन वेक्टर्स आए ये आपस में क्या होंगे ऑर्थोगनल ऑर्थोगनल कैसे प्रूफ करते हैं एक वेक्टर और दूसरे का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज किसी भी एक का हो सकता है सो आइदर वी हैव टू प्रूव एक्स वन कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो और वी कैन शो एक्स टू कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू एक्स वन इज इक्वल टू जीरो फाइन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा दीज टू वैक्टर्स आर ऑर्थोगनल टू ईच अदर सो हाउ विल यू प्रूव ये वैक्टर है आपके पास ये इक्वेशन है आपके पास इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से x2 टू कॉन्जुकेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वट यू गेट x2 टू कॉन्जुकेट ट्रांसपोज ए इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू कॉन्जुकेट ट्रांसपोज लैमडा वन इंटू एक्स वन नाउ टेक इट्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा अगेन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रस किसके इक्वल होगा ये x1 वन का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज a का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज X2 का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज का फर्दर कॉन्जुकेट ट्रांसपोज फाइन हेयर इट इज X1 वन कॉन्जुकेट ट्रांसपोज लैमडा वन के कॉन्जुकेट का मतलब तो है बट ट्रांस वन के ट्रांसपोज का मतलब नहीं है बिकॉज लैमडा वन इज जस्ट अ स्केलर सो वी कैन राइट इट एज लैमडा वन का कॉन्जुकेट इन टू एक्स टू का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज का फर्दर कॉन्जुकेट ट्रांसपोज नाउ वट इज दिस किसी वैक्टर का अगर कॉन्जुकेट ट्रांसपोज का फर्दर कॉन्जुकेट ट्रांसपोज लें तो वो क्या होता है That is same vector. So it is equals to x1 conjugate transpose और ये क्या बन जाएगा फिर से x2. Fine. Now a conjugate transpose किसके equal है A is Hermitian, therefore a conjugate transpose is equals to a. So we can write it as x conju x1 conjugate transpose a x2 is equals to lambda1 conjugate into x1 conjugate transpose into x2. Now what is your a x two? A x two is equal to lambda two x two. Substitute the value here. Kya aega apke pas? This is x one conjugate transpose into lambda two x two is equal to lambda one conjugate into x one conjugate transpose into x two. Now ek chiz. हमें कोई मैट्रिक्स कौन से दी हुई है मैट्रिक्स इज हर्मिशन मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं रियल नंबर्स सो लैमडा वन भी इसकी आइगन वैल्यू है इट मींस लैमडा वन इज आल्सो अ रियल नंबर रियल नंबर का मतलब लैमडा वन का कॉन्जुकेट भी किसके इक्वल होगा लैमडा वन के इक्वल सो सब्सिट्यूट द वैल्यू हेयर वट वी गेट एक्स वन कॉन्जुकेट ट्रांसपोज लैमडा टू इंटू एक्स टू इज इक्वल टू लैमडा वन एक्स वन कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इंटू x2 again lambda 2 is just a scalar so we can also write it as x lambda 2 x1 conjugate transpose into x2 is equals to lambda 1 x1 conjugate transpose into x2 or we can write it like this minus of this is equals to 0 so what is this now lambda 2 minus lambda 1 times x1 conjugate transpose into x2 is equals to 0 now hame kya diya tha दो आइगन वैल्यूज जो थी वो आपस में क्या थी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब दीज टू आर नॉट इक्वल अगर ये इक्वल नहीं है तो लैमडा टू माइनस लैमडा वन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बट ये प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वन कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो वॉट इट मीन्स हमें यही प्रूव करना था कि एक का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज इन टू सेकेंड वैक्टर इज इक्वल टू जीरो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम क्या कहते हैं दीज टू वैक्टर्स एक्स वन एंड एक्स टू आर ऑर्थोगनल टू ईच अदर 
This is all about today's lecture. Thank you very much.